എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താലിസ്മൻ ഐ എസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളുടെ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ആറ് ഭാഗങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് താലിസ്മൻ ഐ എസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് താലിസ്മൻ ഐ എസ് അക്കാഡമി എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലഭ്യമാണ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്കീം നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബയോഫാർമ മിഷൻ ആണ് നാഷണൽ ബയോഫാർമ മിഷൻ അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മിഷൻ ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിന് ലോൺ വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരാക്കാണ് ബിരാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഈ പദ്ധതി നാഷണൽ ബയോഫാർമ മിഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിരാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് കൗൺസിൽ ആണ് ബിരാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ അണ്ടറിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ബയോഫാർമ മിഷൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇന്നവേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയും ഐ ത്രീ ഇന്നവേറ്റിൻ്റെ ഐ ഇൻ ഇൻ എന്നതിനെ ഐ ഇന്ത്യയുടെ ഐ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഐ ചേർത്തിട്ടാണ് ഐ ത്രീ പ്രോഗ്രാം അഥവാ ഇന്നവേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നവേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ആശയമാണുള്ളത് എന്നാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബയോഫാർമ രംഗത്ത് ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തേണ്ട ഇന്നവേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ് ഡിവൈസസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോ തെറാപ്യൂട്ടിക് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്നവേറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ നടത്താം നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തി നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ അതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നാഷണൽ ബയോഫ്രോ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതിയാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസി ബിരാക്കാണ് ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് പിന്നെ ഇന്നവേറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഐ ത്രീ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബയോഫാർമ മിഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്കീം നോക്കാം അടുത്ത ഡി ബി ജൻവോക്ക് ആണ് ഡി ബി ജൻവോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഓഫ് ജീനോമിക് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഡാറ്റ ബേസ് ഓഫ് ജീനോമിക് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഓറൽ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഓറൽ ക്യാൻസറിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് അതിനുവേണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ബേസ് ആണിത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വേൾഡിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓറൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിട്ട് ലോകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ബേസ് ഓഫ് ജിനോമിക് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക്സ് ആണ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫണ്ടിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഗ്രിഡ് നമുക്ക് ഈ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ എല്ലാ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനും അവരുടെ ഡാറ്റകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഗ്രിഡ് ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ പേഷ്യൻസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളെ ലിങ്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന്
In the CEPA mission, the Ramo, India Centric Epidemic Preparedness Innovations Mission, Anna, India Centric Epidemic Preparedness Innovations. A period in the Naka Manaslaka, in your epidemic on the internet, other way in India prepared at TK and Rodana, other way prepared Avam Vinditola innovations in the Narta Mediolu Mission, Anna. This is again Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, the Kilodana. This is the aim in the one night and again. To strengthen the development of vaccines and associated competencies, technologies for the diseases of epidemic potential in India. Now, in India, uh, in the case of the epidemic, we have the potential of the potential of the vaccines. We have the associated technologies and the development of the vaccines. This is the CEPA mission. Okay, let's take a skim. Indigao, Indigao, Governor Chairman of Gao, Pashuana. Pashuatim and the Tagariana, either Urikari workram, Namuk, Ministry of Science and Technology, Kilola Paddadiana. Urubakshi Paddadi is related to Kaua Idunda, Urubakshan Noka, Ministry of Agriculture and Gilino. Anganik one the internegil, Namuk is number thirty check, Ministry of Science and Technology, Kilola Paddadiana. The Nepertea, India had a first cattle genomic chipper. India had a first cattle genomic chipper another, Indian Jalla for the consideration of pure varieties of. Indigenous cattle breeds and hence towards doubling farmers' income by 2022. India is a cattle genomic chip. Fewer varieties in indigenous cattle breeds in some British Indian 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 Largest cattle chip in the world. The world is the largest cattle chip. I will put 11,496 markers with 11,496 markers. The world is the largest cattle chip. Indigo in the world. This is developed by the National Institute of Animal Biotechnology. That is the Hyderabad Stabra. The Autonomous Institution and Department of Biotechnology is the work in the Stabra. Pindigo, Ministry of Agriculture, the Ministry of Science and Technology, India is the first cattle genomic chip in the world. The largest cattle chip in the world. The indigenous breeds are the pure varieties. The farmers are the double and the mature election. Okay, let's go to the next scheme. The next scheme is Manasapana. Manasapana is the mental health and normalcy of the organization program. This is the next scheme. The mental health and normalcy of the organization program. Kadil dan anak kami, orang manusia itu bandar pernah bijari kya, orang manusia itu bandar pernah itu, apa anda bijari kya? Ini jodoh ini baru ayat itu, healthier and happier community ini dah kira kya, orang healthier and happier community ni, orang arugiu sendosho orang jangan dah ni dah kira kya. Nampun ada sos dan anak mandor per bahar itu baru ayat ni, nampun pada dikem dulu, nampun arugiu mula algalai, atau mandor anak mandor per bahar itu beri mana, ada rendah sahaja, mentally, physically healthier orang orang dah kira kya, orang orang dah ni, orang orang desham. Ini manusia itu mana ini, adanya anggaran kita terlalu dalam cale. Prime Minister Science Technology and Innovation Advisory Council lah, na. Adanya, abra agan cie ni tu dasar ini tanah ya na. To promote well-being across age group. Paling, semua age group, adus children ana ngilum, adu ini old age ni plan ngilum, semua orang kum well-being ngan dagir kana lah, na. Development itu nanti terlalu dah. Nimhans Bangalore ana. Pinam tu Forces Medical College ni tu punya, Sirak Bangalore. Apa muda sah abra ngilum na. Nimhans Bangalore. Amd Forces Medical College itu punya Sirak Bangalore. Ibu re tiga staff orang orang kuliah mana sah pun develop pada itu terlalu. Ini mana sah tu orang ini pada itu initiate itu terlalu. Nair tu orang itu endorse itu orang. Dari itu orang gigar kita terlalu. Orang Prime Minister orang PM Stia kerana Science Technology ni nevesha advisory council orang gigar itu kuliah mana orang pelajar itu terlalu. Pasal itu initiate itu lagi tu Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. Abi initiated by Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. Okay, let's start the scheme. Now, Project Pyrosol. Project Pyrosol is the waste management. We have to say that Pyrosol is the waste management. This is the waste management. This is the organic waste. To transform urban organic waste into biochar and energy in smart cities. We have to say organic waste. Biochar lagi mata. Biochar ini macam ni entah ni gila. Ini char kol mana dia. Dah itu muk dek thermal decomposition ada tu. Thermal decomposition ni ada 700 degree Celsius ni muk ada ni orang terim heat ni le. Cuda kita. 
നമുക്ക് കോള് പോലെ ചാർക്കോൾ പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ കോളിനേക്കാൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനും അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബയോചാർ അപ്പോൾ ബയോചാറും എനർജി ആക്കിയിട്ട് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് പ്രൊജക്ട് പൈറസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സി എസ് ഐ ആർ സി എൽ ഐ സി എൽ ആർ ഐ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സി എൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ പദ്ധതി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഡോ ജർമ്മൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെൻ്റർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവർ ഇത് സി എസ് ആർ ഐ സി എസ് ഐ ആർ സി എൽ ആർ ഐ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡോ ജർമ്മൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയും ചൈ ജർമ്മനിയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻഡോ ജർമ്മൻ ആർ ആൻഡ് ഡി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വിത്ത് എംഫസൈസ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിയും കൂടി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള കൂടുതലായിട്ടുമുള്ള റിസർച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ട് പൈറസോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സോളാർ ഡ്രയറും അതുപോലെ ഒരു പൈറോളിസിസ് പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ചെന്നൈയിലാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിലാണ് സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ചെന്നൈയിൽ അടയാറിൽ അപ്പോൾ ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പൈറോളിസിസ് പൈലറ്റ് പ്ലാന്റും സോളാർ ഡ്രയറും സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പ്രൊജക്ട് പൈറസോൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്കീമിലേക്ക് പോവാം അടുത്താണ് ഐ സ്റ്റെം ഐ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് മാപ്പാണ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് മാപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ടുവിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഐ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു നാഷണൽ വെബ് പോർട്ടലാണ് ആർ ആൻ ഡി ഫെസിലിറ്റീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതിനൊരു ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ആർ ആൻ ഡി ഇക്കോ സിസ്റ്റം ബൈ കണക്ടിംഗ് റിസർച്ചേഴ്സ് വിത്ത് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ആർ ആൻ ഡി സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസും റിസർ റിസർച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഐ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫേസ് ടുവിൽ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അണ്ടർ ഫേസ് ടു പോർട്ടൽ വിൽ ഹോസ്റ്റ് ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് വിൽ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ സിറ്റി നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇൻഡിജിനസ് ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ട്സും അതിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് പോർട്ടലിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സിറ്റി പല സിറ്റികളെ കുറിച്ചുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് മാപ്പാണ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇ നാഷണൽ വെബ് പോർട്ടൽ നമുക്ക് ആർ ആൻ ഡി ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സി ടി സികളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവരെല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യുക റിസർച്ചേഴ്സിനെയും റിസോഴ്സസിനെയും എല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഐ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്കീം നോക്കാം അടുത്താണ് പ്രൊജക്ട് സീറോ ടു ഫോർ ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ട് സീറോ ടു ഫോർ ഇന്ത്യ എഗെയിൻ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ആണ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ വലിയൊരു ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഒരു പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക എന്നുള
ഡൈറ്റി ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയാണ് ഇൻഡിജിനസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്തത് അതായത് പരം ശിവ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂയിലാണ് അതായത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിജിനസ്ലി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ അസംബിൾ ചെയ്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പരം ശിവയാണ് അത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് കൂടി പിന്നാലെ വന്നു അതാണ് ഒന്ന് പരം ശക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പരം ബ്രഹ്മയാണ് ഈ പരം ശക്തി ഐ എ ടി ഖരഗ്പൂരും പരം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസർ പുണയിലും പുണെ ഐസറിലുമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദർ ഇക്യൂപ്ഡ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രം ഡൊമൈൻസ് ലൈക്ക് വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ഡൊമൈനുകൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇക്യൂപ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റീസെന്റ്ലി ഇന്ത്യ ഒരു സെർവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇൻഡിജിനസ് സെർവർ അതിന്റെ പേരാണ് രുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജിനസ് സെർവർ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സിലുള്ള ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനുണ്ട് രുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജിനസ് സെർവർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അസംബിൾ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പരം ശിവയാണ് അത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതുപോലെ വന്ന മറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പരം ശക്തി ഐ എ ടി ഖരഗ്പൂരിലുണ്ട് പരം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസർ പുണയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പല ഡൊമൈനിൽ നിന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇക്കിപ്പിടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിജിനസ് സെർവർ ആണ് ഈ രുദ്ര ഈ രുദ്രയാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലെയും പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹൈ പെർഫോമൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെർവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സ്കീമുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താലിസ്മൻ ഐ ഐ എസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്